se encuentra a más de 15.000 kilómetros de distancia de su casa, Australia. Dicen que la curiosidad es el aspecto emocional que engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje. Pero todo se complica cuando los interrogantes se trasladan al futuro. Ahora se están abriendo nuevos horizontes y se anuncian cambios enormes. Todos somos conscientes de que estamos diciendo adiós a un mundo y que otro se está fraguando a gran velocidad. Si pudiéramos desplazar un enviado especial a ese futuro, ¿con qué nos encontraríamos? Por eso, con mi penúltima energía profesional, me propongo viajar a esa frontera para conocer y escuchar a quienes están diseñando el nuevo tiempo. Voy a dejar al descubierto mi bendita curiosidad para intentar desentrañar esa gran incógnita. ¿Cómo será el mundo cuando ya no esté? El futuro de la información está librando en estos tiempos una batalla trascendental. Internet se ha convertido en la sede del quinto poder. En el que se almacenan filtraciones, cables, documentos, archivos e informaciones encriptadas que circulan sin aparente control por la red. Julian Assange es actor muy principal en una partida decisiva de cuyo resultado dependen desde los secretos de los estados hasta la privacidad de las personas. Assange, entre la utopía de Internet como espacio de libertad y la distopía de Internet como espacio ocupado por el ojo vigilante del gran hermano. y otros dispositivos. Esta supone la mayor filtración de Wikileaks sobre la CIA y posiblemente algo más importante que las filtraciones de Snowden. A través de Vol 7 se publica una gran colección de material sobre actividades de la CIA y sus supuestas herramientas que utilizarían para recopilar información a través de smartphones, ordenadores, Smart TV y otros dispositivos conectados. Según estos documentos, desde 2013 hasta 2016, la CIA utilizó diferentes tipos de herramientas y malware para utilizar productos estadounidenses y europeos como iPhones, smartphones con Android y Windows, etc., a modo de micrófonos con los que grabar conversaciones o incluso geolocalizar a los usuarios de los mismos, capturando también otros archivos de audio, mensajes de texto y, en definitiva, espiando todas sus actividades. Un conjunto de herramientas muy potentes que no afectan solo a aplicaciones de terceros, sino a los propios sistemas operativos de los dispositivos, algo que es aún más grave. 
De todos modos, ni la CIA ni el gobierno de Estados Unidos han realizado declaración alguna que confirme o desmienta el caso. Lo que sí sabemos que algunos expertos en seguridad sí se han ocupado de desmentir y verificar parte de la información publicada. Pero lo más importante y grave de todo este asunto, del que iremos conociendo más datos a medida que pasen los días y que podréis leer en chataca.com, es que la CIA podría haber perdido el control de estas herramientas. Y eso, en manos equivocadas, que sepan cómo aprovecharlas, podrían suponer un importante riesgo para todos los usuarios. Lo que sí también es cierto es que por ahora, a menos que la CIA tenga algún especial interés en ti, no deberías temer. Pero aún así, es importante saber que mantener actualizado nuestro sistema operativo así como las aplicaciones que utilizamos a diario es algo cada vez más vital. Por tanto, ya lo sabes, mantén tu sistema operativo actualizado al máximo porque, según algunos fabricantes y desarrolladores, muchas de estas vulnerabilidades descubiertas por la CIA ya se han ido tapando. Pero siempre nos quedará la duda de saber hasta qué punto los dispositivos que utilizamos son realmente seguros. Porque en todo esto de la privacidad y la seguridad... Ok, here we are, Matthew Russell Lee, Inner City Press. Just now, in the Southern District of New York Courthouse, just behind me, Joshua Schulte, on his retrial, was found guilty of nine counts, all nine counts, Espionage Act, in full effect, uh, for the publication in WikiLeaks of the Vault 7 CIA cyber tools. Um, In the first trial, there was a mistrial. This time he represented himself. We've covered it closely and, in fact, moments ago, submitted via Amazon a 154-page uh, booklet on the case called Brutal Kangaroo. That's the title. Brutal Kangaroo is one of the tools designed by Schulte. Now, the question becomes, there's a status conference in two weeks. He has other charges pending against him. Maybe they'll be dropped because the sentencing of this would be pretty extreme. Uh, he's asked to come to the SCIF. One day next week, he will. He's apparently still under special administrative procedures to um, be unable to speak to the media by any means. We've published, and we're going to continue on the case. Be looking for the book, Brutal Kangaroo, on Amazon and at Inner City Press on Twitter, because we are staying on the case here at the Southern District of New York Courthouse. Inner City Press, Matthew Russell. John Bolton, a former U.S. diplomat and one-time national security advisor to former President Donald Trump, on Tuesday told CNN he'd helped plan attempted coups in foreign countries. Bolton made the remarks in response to accusations that Trump pushed a multi-pronged effort to overturn the results of the 2020 U.S. election in a last-ditch and potentially illegal bid to remain in power. Asked about this allegation, the former Trump advisor suggested on Tuesday the 45th president was simply not competent enough to execute a, quote, carefully planned coup d'etat, adding, quote, as somebody who has helped plan coups d'etat, not here, but you know, other places, it takes a lot of work, and that's not what he did. Bolton served as Trump's national security advisor in 2019 when Venezuelan opposition leader Juan Guaido called on that country's military to oust President Nicolas Maduro, claiming a recent election was illegitimate. Bolton supported Guaido. I can tell you there's a lot going on beneath the surface. The opposition is in constant contact with large numbers of uh, admirals and other supporters uh, within the Maduro administration. But Venezuela's military stuck with Maduro, who remained in power. Pressed on Tuesday by CNN anchor Jake Tapp. <laughs> Venezuela, but said, quote, it turned out not to be successful. Many foreign policy experts have, over the years, criticized Washington's history of interventions in foreign countries, but it is highly unusual for U.S. officials to openly acknowledge their role in stoking unrest in foreign countries. Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. La mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque sea, uh, aunque produzca un, un periodo de, uh, de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás. 
WikiLeaks released thousands of documents and files that it says expose hacking tools used by the Central Intelligence Agency. The leaks purportedly show that the CIA is capable of hacking smartphones, computer operating systems, automobiles, messenger applications, and even internet-connected televisions. The series of files, dubbed Vault 7, consists of 8,761 documents and files allegedly from the CIA's Center for Cyber Intelligence. Though many of the tools detailed in the documents are the kind of things you'd expect from an intelligence agency, they provide an unprecedented blueprint for how the CIA could hack individuals they're spying on. Here's how they could work. Say CIA operatives are investigating a suspect in France we'll call John. According to the leaks, CIA hackers operate out of the U.S. consulate in Frankfurt, Germany, using it as a base to cover Europe, the Middle East, and Africa. From the confines of the consulate, the CIA can track John's activities around France. The CIA purportedly has a few techniques it can use to hack into versions of Apple's iOS, the mobile operating system used in iPhones. The WikiLeaks documents detail malware, allegedly used as a hacking tool, that appears to remain on an iPhone even after it has been rebooted, a technique known as persistence. To gain access to phones and other devices, the CIA would exploit zero-day bugs, previously unknown flaws in the operating system's code, that they would collect and store. If the CIA hacks John's phone, it can bypass the encryption of messenger apps like WhatsApp, Signal, Telegram, and Confide that John uses, and collect voice, audio, and messages before the applications encrypt John's text. To track his movements, the agency can activate the camera and microphone on John's phone without him knowing, and retrieve his geolocation. Even if his cell phone's powered off, the documents describe how the CIA can hack other internet-connected devices to monitor John's activity. Working with British intelligence, the CIA developed an attack that can place Samsung smart TVs in a fake off mode. So while the TV appears turned off, in reality, it's functioning as a bug and recording his conversations in the living room. The CIA also apparently has the capability to target John's wireless internet router to connect to his infected computer or access files. American CIA hackers can also allegedly leave false breadcrumbs to mask the operation's fingerprints and make it appear that it was carried out by another country. That can be done by inserting malware components from a known Chinese, Russian, or Iranian hacking operation, for example, into a U.S. one. There's evidence the CIA has been collecting malware components known to work in overseas cyber attack operations. The CIA declined to comment, quote, on the authenticity or content of purported intelligence documents, end quote. But if authenticated, the trove would be one of the biggest breaches in the spy agency's history. A spokesman for the White House also declined to comment. The extent of the impact on U.S. security remains to be seen. Apple, Microsoft, and Alphabet Inc.'s Google have all said in statements that they've already addressed some of the vulnerabilities, though their investigations were continuing. La justicia brasileña decreta la prisión para el expresidente Lula. Y salió Cristina Kirchner. De los tribunales de Comodoro Pi. Confirman la condena a ocho años de prisión para Rafael Correa. Estoy renunciando justamente para que mis hermanas y hermanos. El lawfare no es solamente la persecución desde el Poder Judicial, es además la articulación con los medios de comunicación. Son estrategias regionales que vienen desde el norte. Entonces, el Lofer, no es coincidencia que persigan a Lula, a Cristina, me persigan a mí, a mi vicepresidente, Evo Morales, todos los líderes progresistas. La inminente entrada en la cárcel de Lula saca de la carrera electoral al candidato que encabezaba todas las encuestas. En donde Jair Bolsonaro, el Partido Social Liberal, gana los comicios. Más extraordinaria mentira ya contada y arquitectada por la Policía Federal, por el Ministerio Público, por un juez con la complacencia de los medios de comunicación. Rotativos bolivianos, estadounidenses y europeos publicaron artículos que denunciaban fraude en las elecciones, incluso antes de finalizar el conteo. Después tacharon directamente de dictatorial al gobierno de Evo Morales. El un pilar es la prensa. Una prensa hegemónica que miente, miente y no para de mentir y que cree que en la repetición está la demostración. El líder del Partido de los Trabajadores señaló que la condena en su contra obedece a presiones de los medios de comunicación de la oligarquía. Lamentablemente, los medios hegemónicos propiedad de nuestra élite, lejos de ser guardianes de la verdad, son los primeros en robar la verdad. Jueces vinculados a una determinada parcialidad política, testigos poco fiables, ausencia de... 